அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் கிச்சாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்மளோட கிச்சன்ல காளான் பிரியாணி செய்யறது எப்படின்னு பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் காளான் ஒரு கப் இதனோட அளவு டூ கிராம் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸா கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஹோல் ஸ்பைசஸ் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் பச்சை பட்டாணி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா கொத்தமல்லி இலை ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நான் வந்து இன்னைக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் முன்னாடியே ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த அளவுக்கு ஒன்றரை டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு குக்கரில் ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஆயில் கூடவே ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எண்ணெய் சூடானதும் ரெண்டு பிரியாணி இலை மூணு ஏலக்காய் ஒரு அண்ணாச்சி மொக்கு மூணு கிராம்பு ஒரு இன்ச் பட்டை அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா வெங்காயம் பொன்னீரம் வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னீரமாக வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்கேன் எப்போவுமே இஞ்சி பூண்டு அரைக்கும் போது பூண்டை விட ஒரு துண்டு இஞ்சி கூட சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் பிரியாணி நல்லா வாசமாக இருக்கும் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா இலை சேர்த்து இதை ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை சேர்த்து நல்லா தக்காளி சாஃப்டாக வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிடலாம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் டூ டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் சேர்த்து நல்லா மசாலோடைய வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி பச்சை பட்டாணியை சேர்த்து செய்ய போகிறேன் இது வந்து ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா பரவாயில்ல இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காளானை சேர்த்துடலாம் காளான் சேர்த்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒன்றரை டம்ளர் அளவு பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஸோ மூணு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு கொதி வரட்டும் நம்ம அரிசியை சேர்த்தலாம் இப்போ தண்ணி கொதிச்சிடுச்சு அரிசியை சேர்த்தலாம் அரிசி சேர்த்து தண்ணி வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க அப்புறம் நம்ம மூடியை போட்டலாம் இந்த மாதிரி தண்ணி ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு ஒரு ஒரு விசில் விடுங்க அப்போ தான் வந்து பிரியாணி குழையாமல் நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவிடலாம் தூவி ஒரு தடவை கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போது நம்ம மூடியை போட்டுடலாம் ஸ்டவ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ஒரு விசில் வரட்டும் இப்போ ஒரு விசில் வந்துச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்க நம்மளோட காளான் பிரியாணி நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ